മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ബേസിക്കലി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയും പറ്റി ഞാൻ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് വീഡിയോസും ഞാൻ ഇവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് വീഡിയോസും ദയവായി കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക എന്നാൽ മാത്രമേ മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇതുവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കടക്കാം അതിനു മുൻപ് ചാനൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതുപോലെ റെഗുലർലി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ നെയിം ഇസ് ഷാരിഖ് ഷംസുദ്ദീൻ വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കി നമുക്ക് തുടങ്ങാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇസ് എ പ്രൊഫഷണലി മാനേജ് ഫണ്ട് വിച്ച് പൂൾസ് മണി ഫ്രം മെനി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ടു പെർച്ചേസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതായത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണലി മാനേജ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഫണ്ടാണ് അതിൽ എവിടെ നിന്നാണ് കാശ് വരുന്നത് പല ആൾക്കാർ നമ്മളെയും എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലുള്ള പല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് കാശ് വന്നിട്ട് ആ കാശ് ഉപയോഗിച്ച് ആ പ്രൊഫഷണലി മാനേജ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങുന്നു ടു പെർച്ചേസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പല അസറ്റ് ക്ലാസ്സസിൽ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പോട്ടെ ഡെഫിനിഷൻ പോട്ടെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കാം നമുക്ക് ആ വാക്കിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആക്ച്വലി അത് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അതിൻ്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മ്യൂച്വൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മ്യൂച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കുറേ ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഫണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഫണ്ട് കാശാണ് അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ അധികം ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് സ്വരൂപിക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ട് അതാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ബേസിക്കലി എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നും ഒരു ചെറിയ ഐഡിയയും നമുക്ക് കിട്ടി അതിനെ എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലെ നമ്മൾ കുറെ പേർക്ക് കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിയിൽ നമ്മളെ പോലെ കുറേ അധികം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും പൂൾ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൊരു വലിയ എമൗണ്ട് വരുന്നു എന്നിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിയുടെ അകത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ കമ്പനിയിൽ ഫണ്ട് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അയാൾ പുള്ളിയൊരു വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് കുറേ അധികം മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡേ മാർക്കറ്റ് വാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ എമൗണ്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് സ്റ്റോക്ക് ഇക്വിറ്റി ആകാം അതായത് കമ്പനികളുടെ ഇക്വിറ്റീസിലാകാം ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട്സുകളിലാകാം ബോണ്ട്സുകളിലാകാം സെക്യൂരിറ്റീസിലാകാം അങ്ങനെ പല അസറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത കാശ് നന്നായി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പുള്ളി ഫുൾ ടൈം ജോബ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിന് അടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാശ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം നല്ല അസറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നല്ല റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന അസറ്റ് ക്ലാസ്സസിൽ പല വിധത്തിലുള്ള അസറ്റ് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നമ്മുടെ കാശ് ഇതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഈ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചിലത് ഗ്രോ ചെയ്യാം ചിലത് താഴേക്ക് പോകാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആ എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെയും ഒരു ആവറേജ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യണമെന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു റേഷ്യോ റേഷ്യോയിൽ ആ ഒരു പ്രപ്പോഷനിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇസ് എ പ്രൊഫഷണലി മാനേജ് ഫണ്ട് വിച്ച് പൂൾസ് മണി ഫ്രം മെനി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ടു പെർച്ചേസ് സെക്യൂരിറ്റീസ്
ആവറേജ് ആകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നല്ലൊരു റിട്ടേൺ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ എൻ എസ് സി നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആവറേജ് ട്വൽവ് പെർ ഇയർ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മറ്റേത് എഫ് ഡിയിൽ ഇടുന്നതിനോ ബാങ്ക് സേവിങ്സോ ഗോൾഡിനെയോ എല്ലാം മച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ടൊരു റിട്ടേൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പല കമ്പനികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ചില കമ്പനികൾ മോശമായി പെർഫോമൻസ് പെർഫോം ചെയ്താൽ കൂടി മറ്റ് നമ്മുടെ മറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ആവറേജ് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ആണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സാധാരണ ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ വില കുറവുണ്ടാകും എന്ന് പറയില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണത് അത് വളരെ വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഓവർ ഹെഡ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് പൈസ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ടൊരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എമൗണ്ട് കുറെ പൈസ ചിലവാകുന്നത് കുറവാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലരും ചേർന്നിട്ടൊരു വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഫണ്ട് മാനേജറിന് കൊടുക്കുന്നത് ആ വലിയ എമൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹ്യൂജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിലാണ് പല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻസും അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പല ഓവർ ഹെഡ്സിലും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ റിട്ടേൺ കൂട്ടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്നു മൂന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾക്ക് യാതൊരു തലവേദനകളും ഇതിലുണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സ്വയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടാണ് അതായത് സ്വയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു പ്രൊഫഷണലിനാണ് ഈ എമൗണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ കുറേ അധികം ആൾക്കാരും ഇതിലേക്ക് കൊടു എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഗവൺമെൻറ് എല്ലാം വളരെ സ്ട്രിക്ട്ലി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യവുമാണിത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കുറേ അധികം തലവേദനകളില്ലാതെ ടെൻഷൻ ില്ലാതെ രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ സംഭവിക്കും നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഫണ്ടിന് വലിയൊരു രീതിയിൽ ഹിറ്റ് സംഭവിക്കില്ല എന്നൊരു സമാധാനം അത് പ്രൊഫഷണലി മാനേജ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകും ഈ മൂന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് മെയിൻലി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിലും കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് മെയിൻലി പറയാനുള്ളത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു പ്രൊഫഷണലി മാനേജ് ഫണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫണ്ട് മാനേജർക്ക് നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഫീ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു അതായത് നമ്മളെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് നല്ല റിട്ടേൺസ് തന്നാലും ആ റിട്ടേൺസിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഫണ്ട് മാനേജർക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന് ഒരു ഫീസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു കൺസർവേറ്റീവ്ലി ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല നല്ല റിട്ടേൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് അവർ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ സ്വയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായ ആ നല്ലൊരു റിട്ടേണിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അഗെയിൻ ഞാൻ പറയുന്നു നേരിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതൊരു ഡിസഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നേരിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താണ് പ്രശ്നമെന്നല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നു ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പഠിച്ച് അതിൽ സ്വയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് എവൻ പക്ഷേ ഇതിലൊരു ക്യാച്ച് ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പഠിക്കുന്ന പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് കാര്യം ഈ ഫണ്ട് മാനേജറൊക്കെ കുറേ അധികം വർഷങ്ങളുടെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും കുറേ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് പുള്ളി ഇത്രയും പഠിച്ച് ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ച് കുറേ അധികം സ്റ്റോക്കുകൾ കുറേ അധികം കാലത്തിൽ പയ്യ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വാങ്ങിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറേ അധികം ബാക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വരികയുള്ളൂ അതിന് ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ അഞ്ചോ വർഷങ്ങൾ വരെ എടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു പീരീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായി റിട്ടേൺ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറേ അധികം ടൈം ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറേ അധികം ട
എപ്പോഴും ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇൻഫാക്ട് സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ലോങ് ടേമാണ് സേഫ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഷോർട്ട് ടേം പറ്റില്ല എന്നല്ല ഷോർട്ട് ടേമിൽ വലിയ ഗെയിംസ് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാരുമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ആണ് എപ്പോഴും സേഫ് കാരണം ഷോർട്ട് ടേം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് കുറച്ചൊരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്പ് വന്നേക്കാം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത അസറ്റ് ക്ലാസിൻ്റെ പ്രൈസ് താഴേക്ക് പോയേക്കാം ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ സംഭവിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ലോങ് ടേമിൽ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ മാർക്കറ്റും എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളും വിത്ത് ടൈം മുകളിലേക്ക് പോയ ചരിത്രം മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റോക്കുകൾ കമ്പനീസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്ന അവിടെയാണ് നമ്മൾ പല സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എല്ലാ മാർക്കറ്റും ഗ്ലോബലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിത്ത് ടൈം മുകളിലേക്ക് മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ലോങ് ടേമിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് മുകളിലേക്ക് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിന്റെ വളരെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയാൻ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം മാത്രമായിരുന്നു ഈ വീഡിയോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ വലിയ മേഖലയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് നോക്കാൻ ഇനിയും കുറെ അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം എസ് ഐ പിയും ലംസമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള കുറെ അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം വീഡിയോസ് ഇനിയും ഞാൻ ചാനലിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാനായിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നവരിലേക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിലും അത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൂടെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ അറിയിക്കുക വീഡിയോ കണ്ടതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് അടുത്ത തവണ കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം